Hát én tekerném, de hát ő meg húzza. Azt a szentségét. De jó ég. Király. Király. Apám. Hát nekem bolond szerencsém van. Ebben a csodálatos folyóban él az a hal, amely kifogására gyermekkorom óta vágyok. Sajnos a hazai vizekben a visszabályozások miatt természetes körülmények közepette szinte lehetetlen már horogra keríteni. Hogy melyik ez a hal, hamarosan kiderül. De addig is, akik szeretik a vadvízi horgászatokat, a vad halak kőkemény fárasztásait és a sebességet, azok most dőljenek hátra, de kössék be a biztonságövet, mert nem hétköznap élmény vár rájuk. Bizonyára mindenki tudja jól, hogy a vadvízi horgászat szerelmese vagyok. Legszeresebben mindig a Dunán horgásznék. Hőn állított vágyam, hogy egyszer kifogjam a Dunai halak királynőjét, ami nem más, mint a viza. Hát ez bizony manapság nem egyszerű feladat, hiszen a Duna teljes vízgyűjtő területéről eltűnt, mióta megépítették a vaskaput Romániában. Egyszerűen esélye sincs arra, hogy felúszon, és ugye természetes területén, természetes élőhelyén meg lehessen őket fogni. Jelen pillanatban Oroszországban lehet fogni belugát, vagy pedig kalugát, amely szigorúan védett, vagy pedig Észak-Amerikában fehértokot. Ahhoz, hogy ezt a csodálatos halat végül kézbe keríthessem, István barátomhoz fordultam. És így jutottunk el a Fraser folyóra, ami Kanadának az egyik leghíresebb, hanem a leghíresebb folyója a fehértok állománya miatt. Mivel ez egy hatalmas, rendkívül komplikált vízrendszer, profi segítség nélkül szinte esélyünk nem lenne halat fogni, ezért találtam egy, egy olyan erre szakosodott társaságot, a, a Great River Fishing Adventure nevezetű céget, aki, aki segíteni fog abban, hogy megtaláljuk ezeket a gyönyörű halakat. És hát óriási szerencsénkre egy rendkívül tapasztalt túravezetővel hozott minket össze a sors, aki ráadásul magyar származású, File Istvánnak hívják, és az ő hajójából próbáljuk üldözőbe fogni ezeket a gyönyörű halakat, Gábor.
Jo, hold. Most a mindenség itt. Lekoppantat érdem a csúrak pereméhez. Egyről azzal küzdök, hogy a felszerelést olyan stabilan tudjam tartani, hogy tudjam kontrollálni a halat és választani. Ugyanis semmi sem áll kézre. A boton a gyűrűk fölfelé állnak. Egy hatalmas multiplikátoros hósó van a kezemben, amelyről jelen pillanatban lefelé húzza a hal a zsinort. Isten segít nekem, hogy könnyebb legyen fárasztani, és egy fárasztó övbe sikerült így a végét a bot meg belehelyezni, ami által már egy kicsit könnyebb tartani a halat. Nagyon nehéz a TV képernyőn keresztül átadni azt a hihetetlen erőt, amit egy ilyen hal produkál. De gondoljanak bele, itt van a kezemben egy óriási erő. Kőkemény horgászbot, egy vastag 80 kg szakítószátságú fonozsinorral, és a hal mégis úgy játszik vele, mint ahogy, ahogy ő akar. Egy nagyon komoly embert próbáló kőkemény vadvízi horgászat. Mindez. Amelynek a végén lehet, hogy életünk hala van. Sőt, nem lehet. Szinte biztos. Most mindaz, amit föltekertem, azt egy nekiugaszkodással visszavitte. Azt a mindenség itt. Fú, mekkora jó száj. Csodálatos hal. Ez a hal a Fraser folyónak a legnagyobb kincse, rendkívül módon kell rá vigyázni, ezért szigorú szabályok védik, többek között 150 cm feletti hosszúságú halad már nem lehet csónakba emelni és úgy lemérlegelni, illetve lefotózni. Azért, hogy ezt megtehessük, ki kell vontatnunk a partra, seké vízbe, de ott is nagyon óvatosan, kíméletesen kell vele bánni, annak érdekében, hogy egy fotót készítessünk róla. Ez történik most, szépen lassan óvatosan kivontatjuk a partra a seké vízbe. Felvettem már a melles csizmát, hogy ki tudjunk majd a vízbe lépni, és elkészítessük a fotókat. Én egy fantasztikus, gyönyörű fehér tok a Fraser folyóból. Hát kezdésnek azt gondolom, hogy ettől szebbet és nagyobbat nem is kívánhattunk volna. Rendkívül élesek a vértjei. Házigazdánk elmondása szerint, amikor ennyire éles a halnak a vértje, mind a hátán, mint pedig az oldalvonalán, az egyetlen azt jelzi, hogy nemrég érkezett az óceánból, még nem volt ideje lekopni. Gyönyörű szép hal. De ugyanakkor nagyon óvatosan is kell vele bánni, mert ha hozzáér a szabad bőrfelületünk, azonnal elvágja. Bizonyára sokan szeretnék, hasonlóképpen, mint ott, amikor fogunk egy nagy testű halat, hogy kiemeljük és megmutatjuk a kamerának, ez itt a hal szigorú védelme érdekében tilos. Tehát a halat csak addig szabad kiemelni, amit most láttok, maximum a feléig, úgyhogy a feje is mindvégig a víz alatt maradjon, hogy tudjon levegőt venni. Óriási kincs, óriási érték ez a hal, és mivel nagyon vigyáznak rá itt helyben, ezért meg is marad az utókor számára. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen István, köszönöm! Gratulálok! Nagyon szépen köszönöm! Köszönöm! Köszi szépen! Fogunk egy másikat! Oké! Nemrég engedtük vissza az első csodálatos halat, még pumpál a szívem. Dolgozik bennem az adnál, fantasztikus élmény volt ennek a halak kifogása is. István, mit kell erről a csodálatos élményről tudni? A sturgeon vagy fehér tok, ez 
élő dinosztalóznak is nevezik erre felé, ez az elmúlt 200 millió évben szinte semmit nem változott, ez egy tökéletesen kiforrott folyóvízi halforma, krokodilokkal, szápákkal van egy szinten. Elméletileg megnőhet akár 4-5 méter hosszúra is, elérheti a súlya akár az 5-600 kg is, ez az elég komoly hal, holgázbotta az egyik legnagyobb fogható hal jelenleg. Te mekkorával találkoztál már, illetve mióta vagy forgásztúravezető? Hát a hivatalosan elfogadott, lemért, megjelölt rekordhal, az 12 feet 4 inch, az hát több mint 3,5 méter hosszú hal. A súlya az olyan 1100 pannon, közel 500 kilóra satszolták. Ami még érdekes lehet, hogy az életkora az 130-135 év környékére volt lehető. Ez brutális, hihetetlen, hogy ennyi évet meg tud itt élni ebben a folyóban. Igen, nagyon vigyázunk erre a halra. Közel 20 évvel ezelőtt bezárták a, ennek a halnak a, a megtartását, tehát nincsen lehetőség egyetlen darabot sem elvinni a vízből. Bocsánat, tehát jól értem, ha megfogják horgászbottal vagy bármilyen eszközzel, akkor ezt kötelező visszaengedni? Így van. Nagyon szigorú szabályok vannak a hal kezelésére vonatkozóan, felszerelésre vonatkozóan szintén csak szakán nélküli horoga megengedett, és nagyon óvatosan kell bánni a hallal, folyamatosan vízbe kell tartani. Különleges engedéllyel lehet behúzni a hajóra, amire többnyire csak a guide rendelkeznek. Ezt, hogyha valakinek nincs ilyen engedély, akkor egyáltalán ki sem emelheti a mostani szabályok szerint a vízbe. Kérdés erre válaszol, hogy 7 éve jöttem Kanadába, és ez a harmadik évem ennél a cégnél, ahol horgász uravezetőként dolgozom. És eredetileg is az volt a cél, amikor Kanadába jöttél, hogy horgászattal kapcsolatos tevékenységből tudjál megélni, vagy ez csak úgy hobbiként jött, vagy hogy, hogy, hogy alakult ez? Hát az eredeti célom egyelőre csak a, a megélhetés volt, ugye? Aztán, amikor ide megérkeztem, és elkezdtem horgászni ezen a gyönyörű folyón, hatalmas halakat láttam kiugrálni a vízbe, és akkor határoztam el, hogy én szeretnék ezeket, a, ezeket a halakat megfogni, és hogyha megoldható, akkor ebből megélni a továbbiakban. Ugye nagyon kevés ember mondhatja el magára, hogy a hobbiából tud esetleg megélni, főleg, hogyha ez a horgászat. Sokat dolgoztam, hogy ez tény, de nem itt tanultam meg horgászni, ugye. Közel 35 éve fogtam először horgászatot a kezemben. Otthon is a ragadozó halak horgászata volt az egyik fő vonal, és hát ugye mielőtt kijöttem Kanadába, egy pár évvel korábban a legyezésbe szerettem bele, azt próbáltam kicsit magasabb szinten űzni aminek itt is használt eszem időnként. István, mennyi ilyen orgásztúravezető van a cégeteknél, mint te? A mi cégünknél jelen pillanatban 11 túravezető dolgozik, 11 hajóval szállítjuk a vendégeket, próbáljunk halat fogatni velük, és hát elég sok vendégünk van, hál' Istennek, évi akár 4 ezer fő is lehet. Mennyi? 4 ezer így. 4 ezer Csak a mi cégünknél. És mennyi cég van, aki erről vízre szakosodott, Hát a cégek számát azt nem tudom neked pontosan megmondani, körülbelül is száma egy olyan 4-500 guide dolgozik a vízen főszezonban. Te jó ég, ha ezt összeadom, akkor ez sok tízezer embert jelent, aki ide érkezik, amely sok millió dolláros üzletet jelent. Ez így van, ez egy nagyon komoly biznisz, és nem csak a guide-ok élnek ugye ebből a horgászatból, hanem a környező horgászboltok. Nagyon sok hotel, motel, éttermek, mert ugye ez a rengeteg embernek szállása kell, ennek élem kell. Úgyhogy az éttermek és a szállodák is nagyon szépen profitálnak ebből a horgász üzletből. Na itt a lényeg kimondtad, hogy a horgászatból nem csak a vízkezelők, hanem az egész nemzetgazdaság tud profitálni. Ráadásul a horgászat, hogyha csak töredékét tudná hozni Magyarországon is, mindit Kanadában, akkor a turizmus egyik húzvágazata lehet. Főként úgy, hogy a horgászatban rejlő lehetőségek töredéke van Magyarországon kihasználva, miközben minden adottságunk ehhez adott. Megvannak a folyóink, megvannak a tavaink, többi már csak a horgászokon, és azokon az embereken múlik, akik tehetnek ennek érdekében. Megvan, megvan, megvan. Az meg jön felugrani. En, en, ennek, ennek most esett le, hogy valami nem stimmel.
már olyan nagy hal, és olyan sok zsinort húzott le, hogy hajóval utálva kellett menni, mert egyszer ember izommal nem bírná visszahúzni azt a nagy állatot. 200 méter messziről, úgyhogy közelebb kellett hozzá menni. Úgy tűnik, hogy emberek a sétahajókázással ugye csak arra azért jönnek ide, hogy néha hátha sikerül megpillantaniuk, ahogy ugye a horgász emberek küzdenek ezekkel a nagy halakkal, szerintem alig várják, hogy a hal ugorjon, vagy felszín közelébe kerüljön, hogy ők is megcsodálhassák, amit mi is olyannyira szeretnénk, hogy közel meglátni ezt a szépséget fehér tokhalat. Ma is van mondjat, hogy majd az omegadót sikolgassam, okay. hogy, hogy autentikus legyen. Hát én tekerném, de hát ő meg húzza. Itt van. Ott a csali már itt van. Le akarom menni az olmot. Gyere el balra, letek el többet. Balra. Jóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóó
Két lesz után még ezt csinálja az orsó. Azt a szentségit! De jó ég! Hú, te jó ég! Az ólom lejött, leveszük, hogy nehogy kitépje a haszájából, esetleg, mondhatjuk a partra. Most a következő a menet, ott a túloldalon az az öreg hajó, oda megyünk ki mellé arra a szép kis homokos parcra. Oké, okay. életemben nem küzdöttem ekkorát hallal. Hatalmas ószág. Tehát aki azt gondolja, hogy ez gyerekjáték, próbálja ki. Megmérjük a pontos hosszát, ennek a hatalmas szehértoknak. 2.15. A hal kerülete a mellúszony alatt, ahol hivatalosan kell mérni. 95. 95. És a hasánál, ahol legvastagabb. <gül> Megharadja a méter. 105. 105 cm a pocakjánál. Hasa. Jól táplált kövérről. Hát ez bőven mázsa fölötti hal. Életemben nem volt még ekkor hal a kezemben. Pff, hihetetlen. Óriási. És ez most már nem kell kesztyűsse, mert úgy tűnik ez a folyóbéli hal, mert nem élesek neki a... Igen, nem, nem van simulva. Nem van simulva. Közös olyan élesek, mint a te haladnak voltak a vértjei. Köszönöm, Frézer. Isten veled. Hát nem kell oszogatni a halat, ezért bánunk ilyen óvatosan a hallal, tartjuk mindig a vízbe. Gyönyörű szépen gyorsan elhúzott, nem kellett élezgetni, nem kellett finomkodni vele. Ahogy elengedtük, azonnal ment is vissza gyorsan. Tudta a dolgát, és ilyen marad. Köszönöm szépen, még egyszer. Köszönöm szépen, még egyszer az élményt. Szívesen. Isten, milyen csalikkal horgászunk ezekre a szép halakra? Hát most ebben az időszakban az egyik legeredményesebb, egyben legundorítóbb csali, amit használunk, az nem más, mint a döglött lodac. Egész pontosan a víz tetején rothadtan, felpüffetten úszó dögöket próbáljuk elkapni a sirályok meg egyéb állatok elől. Miért? Ha akkor kinyitom a varázsdobozt, akkor általában mindenki rosszul van tőle. Ez, ennek ez, ez elég, szörny, elég brutális. Szörnyen bűrös szagamat. Kézzel meg nem fogom ezt a csalit én se, nem csak amiatt, hogy borzasztó bűrös, nehezen lemosható a kézről, amellett rengeteg baktérium van benne. Úgyhogy hát ez nem csak, fogó, azért. csak olló, ha találok ilyen halat és elkezdem ugye feldarabolom túra előtt, hogy ne a vendég szagulja, hogy itt tancsírozom a hajón a bűrös halat, akkor még gumikesztyű is felkerül. És akkor hát ez így néz ki. Majdnem, hogy folyékony állapotban van. A hús még éppen rajta van a bőrön. Ne fog az orrod, én se fogom. <gül> Megpusztulok olyan büdös. Én kis darabkát levágom, nem kell nagy csali. A sturgeon ekkor a pici csalival is nyugodtan meg lehet a nagyokat fogni. Tehát bármennyire nagy szájos van ugye a nagy testű alaknak. Így van, nincs szükségünk igazándiból marha nagy méretű csalikra. Ilyen picikkel ugyanúgy meg lehet fogni a komoly, akár több száz kilós halt is, mint a pici egyméteres halt. El a csali soha nem jön a hajón belül, soha nem teszem rá a hajón belül. Nem szeretném, hogy lecsöppenjen bárhova a padlóra, mert akkor egész nap szagolhatjuk a bűzt. Mindig kint hajón kívül, aztán hadd menjen. Ugye ennek a fogosságának titka nem más, mint az, hogy ez a halnak a természetes tápláléka. Ez így van, hát ugye a lalacok feljönnek az édesvízben, édesvízbe, leívnak, és utána sajnos egytől egyik mindegyik elpusztul. Ezáltal előbb-utóbb ilyen rohadt formában kerül a vízbe, és ezek a rohadt halak sodródnak a mellékfolyóból, mellékágakból vissza a frézerbe, és azt töltsön meg, imádja őket. Öt fajta lalac itt a csendes utcába. Ezek jönnek fel különböző időszakokba a frézerbe. A legelső a, a red csinuk. Ugye a csinukból is két fajtát különböztetünk meg a piros húsút rednek hívják, a fehér húsút értelmszerűen white springs, white csinuk. A red az már február végén elkezd feljönni, az első néhány darab. Az, az tényleg néhány darab, ilyen pár száz, egy ezer darabról beszélünk. Ezek mennek általában a legmesszebb fölfelé, ezek ezért indulnak a leghamarabb az óceánból. Aztán ezt követi nyár elején, a június környékén Sakai lazac. Ennek a fölvonulása a nyári hónapokra esik. Fölvonulása ennek ugye június-július időszak, augusztus, ha nagyon jó a visszatérés, 
akkor az augusztusi hónap szokott nyitva lenni a sporthorgászokra, a sporthorgászok számára. Ez a halfajta ez nem ívik a Fraserben, ez a különböző mellékágokba, kis folyóba, patagokba megy vissza, vagy tavakba. Úgyhogy ezért ezek jönnek korábban. A szakályt követi a csám és a kohó, ennek van most jelenleg időszaka. Ez a két ha ez most kezd visszajönni a Fraserbe. Egyelőre még nem túl nagy számba. Ez a hó végén, a szeptember-október környékén érje el a csúcsidőszakot, amikor több százezer vagy egy-két millió csám, meg néhány százezer kohó visszajön. Ugye minden mások a pink ladac, annak az a kisebb méretű ladac. Annyit lehet belőle látni, hogy amikor jön egy ilyen nagyobb csapat, hogy néhány furkás, néhány ugrás a frézerben látható egy pece közben. Az igazán libon nagyobb mennyiségű hal az mindig a mellékfolyókban van, amikor, ahová visszatérnek, ott ugye nem mennek tovább, megérkeznek, próbálnak párt találni, próbálnak fészket csinálni és ívni. Gondolom akkor éppen a vándorolóknak megfelelő csalit próbálod elsőként horogra feltenni, illetve azoknak az elpusztult változataiból vágott haldrabokat próbálod a horogra feltenni, vagy van egyébként más, valami különleges csali is, amivel még érdemes horgászni rájuk? A frézerben nem csak ladacok jönnek ám visszaírni, hanem ez például a lampré ilnek, ez az ingolának a helyi megfelelője. Ez egy új talán darab. Hát ez nem egy szép, igen, ez egy vérszívó jószág, ez hasonlóan él, mint a pióca, ez rátapad a pici körkörös fogazatával, rászívja magát a halra, és a vérével táplálkozik. Szóval ott az egyik, ezt ugye már nem említettük az ikra, ugye ami ez a gyönyörű lazac kaviár. Ezt kétféleképpen tesszük a halogra, levágunk egy darabot, amikor még benne van a ikra zsákba. nem szeparálódott az ikra, nem perek szét, és egy ilyen vékony gumival rá fixáljuk a halogra, hogy ne csúszon le róla. És a másik verzió, amit használunk, az egy ilyen pici hálóba vagy női harisnyába kötünk bele kis csomócskát, és így kerül fel a halogra. Ez akkor különösen hatékony, amikor nagyon sok kis hal van a környéken is. A sima ikrát azt egy percen belül átüntetik a halogról, ez egy picit tovább tart. meg a felszerelés ereje, mert enélkül meg nem tudnánk mozdítani ezt a nagy halat. Akkor át ugrott, hogy szerintem még a túránk folyamán ilyen nagy halat nem látunk ugrani. Próbálunk kicsit bemenni most a, a víznek a közepébe, nehogy itt akadóba ezt a nagy halat elveszítsük. Tehát ezért most próbálunk, már a horgonyt felvettük, mert ugye az a másik olyan dolog, ami halvesztés eredményezhet, Hogyha ugye ez a nagy hal bemegy a hajó alá, és a horgonyra rátekeredik, hogy elvágja. Mivel ezek a hajók direkt ilyen nagy harra specializálódtak, nincs neki propellerük, ez jettel működik. Tehát attól nem kell félni, hogy magába a főhajtó, mibe bele gabajodik.
most már lehet azon dolgozni, hogy kihasználva a felszerelésnek az erejét, ugye a halat egyre közelebb húzzuk a hajóhoz, illetve a felszínhez. Hát a mára megy a hal, ezt hagyja, mert könnyen elképzelhető, hogy ez a hal bizony nehezebb, mint én vagyok. A bot 240 cm hosszú, egyrészes karbon bot, 40-től 80 librás, ami hát direkt erre a nagytestű harra lett választva, illetve gyártva, és egy Pen International orsó van rajta, ami hát nyilvánvalóan jó néhány ilyen nagy halat már kihúzott a vízből, és hát most nekem próbál segíteni, hogy megfogjam életem legnagyobb halát vele. Sikerült megakasztani, hogy tekintélyes halat, mert lassan szerintem több mint fél órája virkózunk el. Egy ilyen komolyabb hal kifálasztással, mint ahogy látjuk itt mögöttem, akár egy-két órát is gémével. Extrém esetekben ilyen 10-11 feet, 3-3-30. A nagyobb halak, akár két-két és sorra három óráig is eltarthat. Hát még ugyan láttuk az ugrást, nem tudom megtippelni mekkora, van két és fél méter körül le satszoljuk. De nem sokára meglátjuk. Meg. Csak most úgy rá kell húzni, az anyázat. Jön, ha látom a radarom is, már csak egy 5 méterre van, nem van is. Isten, milyen nagy. Hagyj ilyenek, hagyj ilyenek, nekem vegyem az olomot, hagyj ilyenek az olomot. Gyere, gyere, gyere. Anyját, mekkora feje van neki, azt nézd meg, egy fehér cápoljon. Király! Király! Apám! Na, nekem bolond szerencsém van. Kettő harminc egy. Megfogtam életem legnagyobb halát. A testemben egy olyan izom nincsen, ami ne remegne. Az izgalomtól, meg a fáradtságtól. Kiemelni se bírjuk, olyan nagy, olyan nagy. Nem jutok szóhoz, tehát életem legnagyobb halát pár percnyi együttlét után vissza, hogy engedjem oda, hova való, vissza a Fraser Riverbe. Ülös vagy. Szia! Gratulálok, gyönyörű hal volt. Nagyon szépen Nagyon köszönöm. Szép választás, ügyesen csináltad. Gábor, szintén közöműködést. Hát nélkül az életben nem csináltuk volna ezt meg, úgyhogy köszönjük szépen a szakértelmet, a segítséget, a szívedet, a lelkedet. Ilyet Ez még nem a... csináltunk. Ez a mai napnak akkor a befejezése. És akkor holnap egy más jellegű kihívás vár rátok. Holnap megnézzük, milyen a sztörgyi a Fraser kanyamba. Köszönjük várom. szépen. De hát, hogyha ezt még lehet fokozni. Egy-egy önök még fel kell ebből. A környezet mindenképpen, a halan méret, hát reméljük. Akár még ezt is lehet. Oké. Okay. Még, még vissza kell, hogy fel, felépüljek ebből a stresszből, amit van, mert minden nem remeg a fáradtságtól, meg az adrenalintól.
salmonette, sockeye salmon. A mai nap folyamán a Frézdőr folyónak egy fentebbi szakaszán próbálunk szerencsét. A tenapi horgászhelyünktől kb. 100-120 km-re vagyunk fentebb. Összehasonlítatatlanul másabb itt a Frézdőr folyó. Olyan, mint is ugyanazon a folyón horgásznánk, vagy próbálkoznánk. Összeszűkül a meder, rendkívül mód felgyorsul, szinte rafting pályává válik ez a víztörlet, és nem csak, hogy itt horgászni, hanem ide feljönni is már komoly kihívás jelentett egyébként. Ezért a legnagyobb rutinnal rendelkező túravezetővel, magával a Great River Fishing Adventure cég tulajdonosával, Dinnel jöhettünk fel ide, aki remekül ismeri ezt a területet, és megmutatja nekünk azokat a helyeket, ahol remélhetőleg fogunk itt is fehértokot. Csodálatos a környezet, hihetetlen szép itt minden. Karantálta nem horgáztam még ilyen környezetben, soha életemben. De amellett, hogy ilyen csodálatos és szép, borzasztó nehéz is. Ez kőkemény férfi munka. Egyszerűen a fizikai hálóképességem határán vagyok. Akkor egyszerűen nem jobban húzni. Ebben segít ez az öv és ez a karabiner ellátott hósútartó, ami által egy kicsit talán könnyebb húzni halat. 30 méter mély vízon alattam, ezerrel zubog a víz, ez mind-mind a halat segíti. Persze hát ő az életéért, én pedig egy nem hétköznapi hal kifogásáért küzdök. Bár nem tudom, hogy a végére ki az, aki jobban elfáradt, Azt a mindenségét mekkora! Ez a tokhal annyiban más, mint a Frézer folyó alsó részén fogott tokhalak, hogy sokkal hosszabb az óra. Ez azért alakult így ki, mert itt sokkal keményebb az ajzat, és a kövek közül kell kitúrni a halnak a táplálékot, ezért lett nagyobb az óra. 202 cm a pontos hossza ennek a csodálatos halnak. Engedem is vissza azonnal. Fantasztikus harcos voltál. Köszönöm szépen ezt az élményt, amelyet okoztál nekem, te csodálatos halat.
egy egészen más a kapás folyamata és a bevágás előtti néhány pillanat, mint a másik helyen. Ugyanis amikor megláttuk azt, hogy rángatja a bot végét a hal, akkor kézbe kell venni a botot, és szó szerint nyeletni kell a csalit. Ebben az erősen sodró vízben nem zavarja halat egyébként, hogy direkt kontaktusba kerülünk vele, és véletlenül tovább fogja azt húzni. Meg is van. Uh -huh. Meg van. A sikeres akasztáshoz a horgász legalább annyira kell, mint a megfelelő felszerelés és a hely, ugyanis a szakán nélküli szörkű horoggal csak úgy lehet a halat biztonságosan elakasztani, hogyha az behúzzuk a szájába. A hal hirtelen irányt változtatott, egészen eljött ide. Ezt megállítani. Olyan méret halat sikerült akasztani, hogy fel kell húzni a hajónak a horgonyát, és utána kell menni, mert egyszerűen lehúzott vagy 50 métert, és nem tudom magamhoz húzni ebbe a rendkívül sodásba. Itt van az újabb fehér cápa. Itt egy újabb hatalmas erőgép. Óriási küzdelem volt. De most már kezdek ráérezni a fárasztás ízére és technikájára. És így már méltó ellenfele voltam ennek a csodálatos, hatalmas újabb fehér toknak. Egyszerűen nem lehet betelni ezekkel a csodálatos halakkal. Legalább akkor élmény a visszaengedése, mint a kifárasztása. Tegnapi nap folyamán a folyó felső szakaszán szembesültem vele, de hát ezt eddig is tudtam, hogy a vadvízi horgászatok során a helyválasztásnak döntő szerepe van. Viszont ugye ott nem csak, hogy a halfogás szempontjából volt fontos, hogy jó helyet találjunk, hanem az, hogy meg is tudjunk állni, ugye? Ez a saját biztonságunk érdeke volt, ugye a második fontos szempont, amelyet, hogy halat találjunk. Ugye a frézekanyomban horgáztunk ugye egy napot, a, a víz az teljesen más jellegű, nem ilyen szeliden folyó, mint itt mellettünk látható. Vad, Raftingosokat láttunk ugye elmenni mellettünk, úgyhogy ezt a vizet raftingra is használják. Nagyon erős sodrással, nagy hullámokkal, sziklák, láttátok, örvények, burványok mindenhol. Nagyon fontos, hogy hova teszük le a horgonyt, mert rossz esetben egy kis baj történik, elsüllyed a hajó. Az eddigi horgászat tapasztalatai alapján egyértelműen egy dologban biztos vagyok, hogy itt nagyon intenzív, nagyon szagos csalikra van szükség annak érdekében, hogy sikeresek lehessünk. Ugye ez volt a felső szakaszon, illetve itt a lentebbi szakaszon is. Mi lenne, hogyha esetlegesen belevinnénk egy kis magyar virtust, és próbálnánk az aromákkal kísérletezni, és egy kicsit a csalikat tovább tunkolni? Van ennek szerinted bármiféle légyogosultsága? Megpróbáljuk, hát, mint ahogy mondtad is, a, a különböző szagok. A legfontosabbak, mivel ugye a Sturgeon a szaglás alapján találja meg a csalit elsősorban. Tegyünk próbát. Melyik a legbűrösebb csalit? Elhoztam magammal a Prixi Arma családot, amely kifejezetten a lakadozó alak horgászatához lett kifejlesztve. Ebből talán a legbűrösebb, legintenzívebb ez a Harcsa 2, CR2 típus jelzésű arománk, amely belekám, azaz fermentált rák ízesítésű. Hát ez <gül> nagyon intenzív, nagyon büdös. 
Hát nagyon kíváncsi vagyok, hogy a fehér tóknak ízlik ez. Hát meglátjuk, szaga az megvan hozzá. Én kipróbáltam, itt mellettem egy ilyen hal darab. És akkor tegyünk rá ebből az aromából. Én javaslom, hogy tegyük be esetleg egy zacskóba, hagyjuk egy pár percig, kicsit az hús átmegy a szagot okay, mérőt belőjük, okay. nem mosódjon le gyorsan. Tegyünk még bele egy kis lazac darabot. Ez is hat pácolódjon. Ha csak egy halat vagy esetleg pluszba, már nem volt hiába az egész trükközés, nem? Tegyünk egy próbát. Tegyük fel ezt a halat elsőre. Ez, ez ugrik is szépen, gyönyörűen. Oh, oh, oh. Azt a kutya fáját! <gül> Milyen hal volt! Több szép fehér kifogása után azért rá kellett arra jönnöm, hogy tulajdonképpen eddig ahogy csináltam, az, az nem a legtökéletes a fárasztási technika volt. Na de hát hogyan is jövettünk volna rá egyből arra, hogy olyan kell ezeket a hatalmas rajtestalakat fárasztani, amikor alapvetően a felszerelés teljes egészében idegen a mi horgász kultúránkban. Ugye eleve egy multiplikátoros orsót tekerek, egy rendkívül erős hozzáillő bottal horgászom, amit ráadásul bal kézzel kell fognom, és jobb kézzel kell az orsót tekernem. Tehát abszolút semmi nem állt a kezemre, ráadásul nem megfelelő technikával, nem megfelelő módon fárasztottam eddig, és némi túlzással nem én fárasztottam a halat, hanem a hal fárasztott engem. Most már, hogy tudom, hogy hogyan kell a halat fárasztani, kicsit könnyebb a dolog, de mégis rendkívül komoly fizikai munka. Tehát itt az embernek minden erejét össze kell szedni annak érdekében, hogy meg tudja tartani a halat, és tudja megfelelő módon kontrollálni és fárasztani. Gábor jól működik az aromás csalid. Ott volt mellette a szokás, hogy büdös csalid, úgyhogy volt neki választási lehetősége. És mégis ezt választotta. Ez 227. Ez 7 futos. Ez majdnem 7 és fél. Nincs két egyforma mintázatú hal. Mindegyiknek teljesen más, tökéletesen egyedi. A fej mintázata nem győzök vele betelni, gyönyörű szép hal. És ez még csak a feje a halnak, a teljes hossza, a farok villáig. 227 cm. Olyan 100 kg körüli a teljes testömege. Gyere barátom! Sajnos ez a horgásztúra is lassan a végéhez közeledik. István, szeretnénk megköszönni a segítségedet, szeretnénk megköszönni azt, hogy mindkettőnket hozzásegítettél életünk legnagyobb halaihoz. Úgy gondolom, hogy mindketten nyugodtan mondhatjuk, hogy ez az a vízlet, ahol mi garantáltan vissza fogunk térni. Örök, hogy jól éreztetek magatokat, és hát szeretettel visszavárunk benneteket. Nagyon szépen köszönjük. Gratulálok a szépen szép halakhoz. Életünk legjobb, legalábbis nekem bátran mondhatom, életem legjobb horgásztúra. Örök neki, hogy jól éreztetek magatokat. Köszönjük szépen. Szívesen.